maziwa ya kaupel ni matamu yana viburdisho na yanayeuka upesi kwa afya na nguvu maziwa ya kaupel yameongezwa vitamini muhimu A C B E na K ndio vitamin Hivyo, wiki family yako maziwa yenye ubora ya Kaupel. Maziwa Kaupel kila siku. Zeno watoto wote popote mlipo ni siku nyingine tena ya Jumamosi tunakutana hapa hapa katika kipindi mkipendacho cha watoto wetu live show. Kipindi hiki hukujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa tatu kamili mpaka saa nne kamili kupitia station yako bora kabisa ya matangazo ITV Super Brand Afrika Mashariki. Lakini pia kipindi hiki kinakuwa na mdhamini mkubwa ambaye ni Kabel Vita Rich 28 Vitamins ambazo unaweza kupata katika kila aina ya ujazo ambao unaotaka wewe ambao kuna ujazo wa chini kabisa ni gramu 4.5 gram ya mbili ya msini, gram ya nne na kuna kilogramu na tano. lakini pia bila kusahau kipindi hiki utakuwa na mimi rafiki yako mami Athmani lakini sitakuwa peke yangu nitakuwa na mwezangu ambaye ni naam mimi naitwa Amani Suleiman kama walivyokusha kusema mami kipindi hewani ni watoto wetu live show kipindi pekee nchini Tanzania pamoja na Afrika Mashariki kwa ujumla kinacholuka kila wiki siku ya Jumamosi kuanzia saa tatu mpaka saa nne kamili. Kipindi hiki ni live ni mubashara moja kwa moja kutokea studio za ITV zilizopo mikocheni jijini Dar es Salaam na kipindi hiki pia kinapatikana kwenye mitandao yetu ya kijamii ambapo kwa upande wa Facebook tunapatikana kama ITV Tanzania lakini kwa upande pia wa YouTube tunapatikana kama ITV Tanzania lakini pia mtazamaji wetu popote pale ulipo unaweza kushiriki na sisi kupitia namba za simu ambazo ningependa kuchukua nafasi hii kuzisoma hapo mwanzoni kabisa namba zenyewe ni hizi hapa 0767444701 namba ni rudie kwa mara nyingine 0767444701 hiyo ndiyo namba ambayo ukitupigia unaweza kushiriki na sisi kwa kutoa maoni yako kwa kuuliza swali au kuchangia hoja yoyote kwa mgeni wetu hapa studio kipindi hewani kama alivyokusema kusha kusema mame ni watu wetu live show kipindi pekee kinacholuka kila wiki siku ya Jumamosi kuanzia saa tatu mpaka saa nne kamili hapa hapa ITV Super Brand Afrika Mashariki na mzamini wetu ni Kaubel maziwa bora kwa familia maziwa ambayo yana vitamin C nyingi sana na madini joto takriban 28 na, na mtazamaji wa ITV tunapata mapumziko mafupi nitakaporejea nitakujuza leo hii ni na mgeni gani karibu kuna pokucha asubuhi na hakikisha familia yangu inapata kifungua kinywa chenye mlo kamili. Na mlo kamili unakamilishwa na maziwa ya Kaubel. Maziwa ya Kaubel yanapatikana katika ujazo tofauti. Haya wanangu mgependa kunywa nini leo? Cha maziwa mama. Na wewe? Cha maziwa Kaubel mama. Na wewe mbe wangu maana naona uko mbali. Oh, kama kawaida, kahawa iliyochanganywa na maziwa ya Kaubel mke wangu. Maziwa haya ya Kaubel huchanganyika vizuri ya ngani hapo na maji ya moto au baridi na ni maziwa bora yenye viwango vya hali ya juu kwa familia yangu na pia yana vitamin nyingi ambazo ni A C D na K na hizi ni muhimu sana kwa mwili wa binadamu 
pia yana calcium na protein kikubwa zaidi haya na koresto na baba watoto wangu haongezeki uzito Cowbell Vitarage ni maziwa bora kwa familia yako ITV inaendelea kusogeza huduma zake karibu nawe ili kutangaza na ITV Radio 1 Capital TV na Cap- Bitu Radio uwasiliana na mawakala wetu wa mikoani Moshi Boy Safi Shopping Center simu namba 0774892535 Arusha Lihundi Communication simu nambari 0757200769 Dodoma Losha Investment simu namba 0713799 56 City Boys Electronics 0754810600 au 0754773078 wapo mtaa wa Independent Square Dodoma Mwanza Mwana Leonard Company Limited simu nambari 0754906333 na mtazamaji wa ITV popote pale ulipo karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nasi kwa sasa kipindi hewani watoto wetu live show kipindi pekee nchini Tanzania pamoja na Afrika Mashariki kinachokujia kila wiki siku ya Jumamosi kuanzia saa tatu kamili hapa hapa ITV Super Brand Afrika Mashariki lakini pia kumbuka unatupata vyema kabisa kupitia mitandao yetu ya kijamii kwa upande wa Facebook ITV Tanzania unaweza kuingia huko na kutupa maoni yako kutupa ushauri kutupa swali kuhusiana na mgeni wetu na mgeni wetu hapa si mwingine bali ni anti Teddy tutakuwa naye muda mfupi kutokea hivi sasa ningependa kumkaribisha mgeni karibu sana karibu sana karibu sana unaweza kukaa hapa karibu sana anti Teddy asante sana hmm Shikamo. Mara bado jambo. Si jambo. Karibu sana ITV. Asante sana. Mm. Mambo. Kwa shikamo entertainment. Mara bado mzima. Mzima Na. karibu studio. Asante sana nimefurahi kuwaona. Haya. Mm. Cha kuanzia kabisa ningependa mara nyingi huwa tunaona antitedi antitedi lakini ningependa kuchukua nafasi hii ukuomba utambulishe majina yako kamili ili kusudi watu waweze kukufahamu. Karibu. Asante sana kwa majina naitwa Teresia Frederick. Mm. Na zoeleka na wengi wananijua kama mashangazi Teddy mm. lakini mimi ni Teresia Frederick. Teresia Frederick. Yeah. Ah, karibu sana. Asante sana. Ah, sasa twende kwenye Anti Teddy tumezoea kuona kwenye vipindi vya hadithi. Labda utuambie wewe hii kazi yako ya kustimulia hadithi ulijifunza ukiwa wapi? Asante sana mimi kusimulia hadithi mm. ni jambo ambalo nilikuwa nalo toka zamani. Ndiyo. Ikiwa mdogo nilikuwa napenda sana kusoma vitabu vya hadithi mm. na pia somo la Kiswahili. Mm. Nilikuwa ninalipenda sana. Mm. Kwa hiyo jambo ambalo nilipelekea mimi kujifunza hadithi kwa wingi na pia nilikuwa na wazazi wangu ambao mm. kabla tujalala walikuwa wanatusimulia hadithi. Kwa yeah. katika kunisimulia kula hadithi mm. ilikuwa najifunza mengi. Yeah. Na nilivyokuwa mkubwa nikaona kwamba mm. ni vizuri na mimi mm. niweze kuendeleza hii hii usimuliaji wa hadithi ita simia ya hadithi yeah. ili kusudi na watoto wengine ambao mm. hawajasimuliwa hadithi wangali wadogo waweze kupata. Kuna vijana wengi, kuna wazazi wengine wamekuwa hawajawahi kusimuliwa hadithi lakini kupitia kwangu Mm. wanapata hadithi na wanajifunza mambo yaliyopita ya kale mm. wanalinganisha ama wanahusianisha na uhalisia wa sasa tuliopo mm. asante sana mm. sasa hivi hizo hadithi unakuwa unazitoa kichwani ama unakuwa unasoma kwenye kitabu hadithi hizi ninasimuliwa na wazee ni na wazazi wangu bado wangali hai na wazee mbalimbali kutoka mikoa mbalimbali wanaponiona hivi mtu anaponiona kwenye TV vile nasimulia kama ana hadithi. Kuwa kuna namba zinazotokea pale na naye nifahamu kupitia labda ndugu anaomba namba yangu kwa ananipa mawasiliano yake ananiambia nina hadithi. 
Akisha niambia nina hadithi mimi nampigia simu, mm. ananisimulia na mimi ninakuja kusimulia. Na sio tu pia hata vitabu mbalimbali vipo nikivipata na pata hadithi na nyingine nyingi ambazo mimi mwenyewe nilikuwa nazo nilizosimuliwa na wazazi wangu na wa, na, na bibi zangu. Sawa sawa na hizo hadithi ambazo unakuwa unasimuliwa zinakuwa ni ndefu ama unakuwa mwenyewe nayo unajiongeza? Kuna hadithi nyingine ni ndefu lakini kulingana na kipindi, kipindi ni cha nusu saa tu, kwa inabidi uifupishe ili uweze kukivi muda mwafaka. Lakini unakuta hadithi nyingine ni fupi pia hazikivi muda ule, kwa inabidi pia ujiongeze, uweze kufanya uhalisia ili uweze kumfikia mtoto ambaye. Na maana ukisimulia hadithi isifikie nusu saa haiwezi kupendeza haiwezi kuwa na mvuto na mtoto anataka asikilize aburudike apate kitu kimuelimishe na alinganishe na uhalisia wake wa sasa mmm sawa mm. labda ni kuulize swali katika Tarimu. utafuta hadithi kutoka kwa watu mbalimbali unakutana na watu wengine ambao wanakusimulia hadithi ambazo wewe kwa sababu huo unawasimulia watoto mm. unaona yale maudhui ambayo umehadithiwa ume haendani na watoto. Kwa hiyo wewe kama wewe huwa unatumia utaratibu gani au unafanyaje ili kusudi kuweza kuifikisha ile hadithi kwa watoto? Asante sana swali lako ni zuri sana. Na kweli nakutana na changamoto kama hivyo. Mtu anaweza kukusimulia hadithi anakuambia nina hadithi, unaweka vocha, unajiunga kifurushi cha kutosha. Mm. Unapompigia akikusimulia ile hadithi, mm. unaona kabisa kwamba hadithi hii haiendani na maudhui ya watoto. Mm. Kwa sababu lengo la mimi kwa watoto hawa wapate kitu ambacho kitawajenga kimjenge kisaikolojia, kifikra na hata kiuhalisia kwa maisha halisi. Lakini unakuta hadithi nyingine unasimuliwa hazina maudhui ya watoto. Mm. Kwa mara nyingi ninaachana na hizo hadithi mm. na tafuta mtu mwingine atakaye nipa hadithi nzuri. Kwa unakuta changamoto kama hizo hazikuepeki zipo. Mm. Maana hadithi umepewa hadithi, aiki vigezo vya watoto, mm. maudhui ya watoto hayawezi kumuelimisha. Mm. Kwa hiyo ninachokifanya ninaachana nayo na endelea kutafuta hadithi nyingine ili iweze kumuelimisha na kumburudisha mtoto ambaye nakuwa naye. Mm. Sawa. Hivi ukiwa nyumbani watoto zako wakiwa wanakuambia mama tusimulie hadithi unakuwa unawasimulia au unakuwa muda umekubana watoto wangu kwa kweli wanapenda sana hadithi na walivyokuwa wadogo wakati naanza na kila nikizunguka wengine nilikuwa naenda nao wanapenda na mwingine anakuja anakuambia mama nifundishe na mimi niweze kusimulia kwa hiyo unamsimulia ukikubana ina maana anakuona kama vile wewe unaenda na watoto wengine unawaacha watoto wako. Kwa mtoto wako utakuwa utamjenga pia kisaikolojia. Ina maana utakuwa naenda kuelimisha wengine afu kwangu kuna bomoa. Kwa hiyo habari ya muda inahakikisha kwamba ninaachia pia na watoto wangu. Ninaporudi akiwa na hadithi wakati mwingine anatoka swa, anatoka na, na swali shuleni linalenga hadithi. Kwa hiyo ni mimi wakati mwafaka wa kukaa naye na kuweza kumuelimisha na maudhui aliyomo hadithi inafundisha nini hivyo naweza kumsaidia kwa mtindo huo. Mm, sawa naomba niulize swali hapo Antetedi. Tumezoea kuona kwenye kipindi cha hadithi club pale Ijumaa una hadithia watoto kutoka sehemu mbalimbali na mara nyingi watoto ambao wanakusanyika pale wengine wanakuwa ni wadogo kabisa kuanzia umri wa miaka wengine mpaka miwili, mitatu mpaka miaka kumi na, na kuendelea sasa naomba niulize swali Tunafahamu kwamba watoto wadogo mara nyingi kuwaweka sehemu moja kwa muda mrefu na kwa utulivu inakuwa ni changamoto. Na wewe tunaona unafanya hivyo mara kwa mara. Hebu tuambie huwa unatumia utaratibu gani au ipi si ya mafanikio yako kuweza kuwakusanya na kuwateka akili zao waweze kukusikiliza wale mpaka wakakuelewa kabisa na hata kuuliza maswali. Asante sana kwa swali lako zuri sana. Mbali na mimi kwamba nasimulia hadithi mimi ni mwalimu. Mm. Kwa mwalimu ana saikolojia ya watoto. Mm. Unapoenda kwenye vyo vya walimu unafundishwa saikolojia ya mtoto toka anazaliwa. Mm. Kwa hiyo kutokana na saikolojia niliyokuwa nayo yeah. ndio inayoniongoza mimi niweze kuhakikisha kwamba wale watoto na uwezo wa kuamudu. Yeah. Mtoto anakuja kwa hiyo wakati mwingine mbali tu ya walimu mm. natumia kama mama. Mimi ni mama nina watoto kwa hiyo huwa na na shumu kama vile hao watoto ni wa kwangu. Hmm. Sasa analia, anahitaji kupata hiki kitu. Hmm. Kwa inabidi kwanza tuweke pembeni tumbembeleze. Hmm. Tutumie hata viburudisho vingine hmm. 
ili kusudi huyu mtoto aweze kukaa pale na kusikiliza hadithi. Mm. Sawa sawa. Labda nikuulize swali hapo jingine nimepata kitu kipya. Kumbe Aunt Teddy nawe pia ni mwalimu. Ndiyo, mimi ni mwalimu mm. na ni mama. Na fam, wa familia na mm. watoto. Sawa. Yeah. pengine labda ungetuambia unge sasa ukiwa kama mwalimu unafundisha masomo na wakati huo huo pia unahadithia una unaandaa vipindi mbalimbali vya hadithi je wewe una uwezaje ku, ku balance kutengeneza muda wako na kuugawa vizuri muda wa kufundisha na muda wa kuandaa vipindi vya hadithi Asante sana kwa swali la kuzuri mm. mimi kama mwalimu unajua mwalimu anabeba naweza nikasema anabeba mambo mengi mwalimu kwa upande mwingine anaweza akawa ni mlezi kwa sababu ninalea mm. watoto kwa muda mrefu kwa siku kuliko mzazi mm. mwalimu naweza nikamlinganisha na daktari mtoto anapokuwa anaumia mm. mwalimu kabla hajampeleka hospitali anahakikisha kwamba anapata huduma ya kwanza mm. yeah. mwalimu anaweza akawa kama ni ni, ni hakimu yeah. anakutana na kesi inabidi afanye aamue zile kesi bila mm. kuhakikisha kwamba anampendelea mtoto mmoja mm. kwa hiyo kupitia ualimu wangu na mimi kama mama ndo maana ninaweza kumudu mambo haya yote. Ninahakikisha vipindi vyangu ninafundisha kwa wakati. Ninahakikisha kwamba ninaandaa hadithi zangu kwa wakati na ninahakikisha kwamba watoto wangu nyumbani wanapata kile ambacho kinatakiwa pia kwa wakati. Kwa hiyo ninahakikisha kwamba muda wangu nitaubalance, kuhakikisha kwamba mambo ya shule na yafanyia kazi, mambo ya familia na yatendea haki na mambo ya hadithi ninayatendea haki ndo maana hata kwenye kipindi changu nafika kwa wakati mm. hadithi na simulia nzuri zenye mvuto na zenye kuwaelimisha watoto lengo ni kwamba niweze kukidhi mambo yote kwa wakati mmoja mm. yani naweza kusema kwamba mimi ni mati papaz mm. na dili na huku na dili na huku na dili na huku sana sana, sana. na nashukuru sana na mtazamaji wa ITV tumeweza kumsikia Uh, moja na kumtazama anti tedi anti wa watoto tunapata mapumziko mafupi tukirejea tutaendelea na kipindi hiki karibu Maziwa ya Cowbell ni maziwa bora kwa wapenda michezo. Maziwa ya Cowbell hutupa nguvu na virutubisho vingi tuwapo mazoezini au michezoni. Maziwa ya Cowbell yana vitamini A, C, D, E na K. Vitamini zote hizi huziunganisha familia za wana michezo pamoja michezoni. Unapokuwa michezoni, maziwa ya Cowbell yanaimarisha misuli mwilini. Na kikubwa zaidi, maziwa ya Cowbell hayana rehemu. Ndio maana tunawashauri watu mbalimbali mbali, wapenda michezo watumie maziwa haya ya Cowbell. Maziwa haya yana protini na kalsiamu ya kutosha kwa wanaotumia. Ninapomaliza mazoezi, huwa na kunywa maziwa ya Cowbell. Cowbell Vitarage ni maziwa bora kwa familia yako. Na mtazamaji wa ITV popote pale ulipo kama ndio kwanza unajiunga nasi kwa sasa unatazama kipindi cha watoto wetu live show kipindi pekee nchini Tanzania pamoja na Afrika Mashariki kinachokujia kila wiki siku ya Jumamosi kuanzia saa tatu kamili hapa hapa ITV Super Brand Afrika Mashariki. Na kama nilivyo kisha kusema awali kwamba tunapatikana pia kwenye mitandao yetu ya kijamii ambapo kwa upande wa Facebook tunapatikana kama ITV Tanzania lakini pia Uh, kuna namba za simu ambazo pia tutapatikana humo na ningependa kuchukua nafasi hii kusoma baadhi ya maoni machache ambayo watu wameanza kututumia kule kwenye mitandao na nimeanza kuyaona uh, huyu anaitwa Mesha Kinyange anasema Uncle MC Mesha kinafuatilia kipindi uh, tunasema asante sana kwa kufuatilia uh, mwingine anaitwa Melina Chabonga anasema we are together sawa Mwingine anaitwa Ernest Kalunga anasema pamoja sana super brand mko poa sana. Aya, aya sana sana. Na tuli sasa kwa kwa Auntie Teddy. Yeah. Tunaona kwamba katika kusimulia hadithi hauko peke yako. 
mara nyingine unakuwa na watoto kutoka sehemu mbalimbali labda ningependa kufahamu unatumia utaratibu gani katika kuwapata wale watoto Asante sana Watoto mara nyingi huwa ninazunguka na watoto mbalimbali mbali. wakati mwingine hata katika mitaa Hmm. wakati mwingine katika mashule. Ndiyo. Kwa hiyo mimi pale tunatafuta tu labda walimu usika wa shule usika hmm. tukishawapata hmm. wanatuhakikishia kwamba watoto wetu wanahitaji pia kusikiliza. Unajua hii elimu tunayoipata mbali tuna burudani. Hmm. Watoto wanaelimika. Hmm. Mambo ya kale yaliyofanyika hmm. wao kwa wakati huo hawakuwepo. Hmm. Kwa unapokuwa unasikia kwamba kuna shangazi tedi Hmm. anasimulia hadisi yeah. tena vizuri kabisa hmm. na wanaelimika na kuburudika kwa hiyo hmm. kila shule inatamani kumpata hmm. huyu shangazi tedi aweze kusimulia watoto wao hmm. na mitaa mingine pia wanatamani hmm. ni wafikie ili waweze kuzipata hizi hadithi hmm. kwa hiyo tunapanga utaratibu wa kuhakikisha kwamba tukienda katika shule hii wiki nyingine tunaenda katika shule nyingine wiki nyingine tunaenda katika mitaa ambayo kuna watoto ambao wana utayari wa kuweza kutukaribisha na kusikiliza hadithi mm. zetu. Mm. Sawa sawa. Auntie Teddy. Yes. Kuna mpango gani wa kwenda mikoani kwenda kuwatafuta watoto pia nao wapate kusikiliza hadithi zako? Vizuri sana mami kwa swali lako zuri mikoani tena ninahitajika sana kwenda kwa sababu nikitoka hapa nikisafiri kwenda tu mkoani yani nimekuja kubaini kwamba watoto wa mikoani wanafuatilia sana hiki kipindi hivyo wanauhitaji sana ila kutokana na kwamba mambo yetu bado tunayafanyia hapa hapa Dar es Salaam lakini tunatamani tuna sana kuwafikia wale watoto kwa sababu wewe inanipa changamoto unafika kule mtoto anakuambia anti na si sebu tujie huko. Kwa hiyo ni utaratibu tunaoandaa tutafika katika mikoa yote ili kuhakikisha kwamba tunawafikia na watoto wa kule. Unajua watoto wanapokuwa nasikiliza hivi akikuona live kama hivi tunapofanya hivi leo anatamani na yeye aweze kusikiliza hii hadithi live anakuona unafanya hivi unauliza na yeye aulize swali kwa sababu mara nyingi wanasikiliza tu maswali yanayoulizwa na watoto wengine na wao wanahitaji wasikilize pale ili waweze kuuliza kwa hiyo taratibu tunauandaa nitashirikiana na wenzangu tunaofanya nao hizi hadithi maproducer wangu ili kusudi tuweze kuwafikia hao watoto wa mikoani na wao waweze kupata hizi hadithi kwa uali, kwa live na waweze kuuliza maswali yao waliokuwa nayo Sawa sawa lakini pia Antedi wakati unahadithia hadithi unakuwa na watoto mbali mbali. Hivi katika ukiwa unafanya kipindi haujawahi kukutana na mtoto ambaye yeye anataka hadithia hadithi yake na sio wewe umhadithie. Vizuri sana watoto wengi nakutana nao na wengi tulishawaruhusu mimi ninakaa pembeni mtoto anasimulia hadithi yake inaisha na nishafanya kama mara kadhaa. Maana watoto wengi pia wanahitaji unajua mtu anapokuona hivi na yeye anatamani kuwa kama. msimuliaji kama mimi. Hivyo basi akishasema tu ana hadithi, mimi huwa nanampisha kiti pale yeye anakaa na kutusimulia hadithi yake. Na kweli tumeshuhudia wanaweza na kwa kufanya hivyo tunawajengea uwezo wa kujiamini na hata kuwa wasimuliaji kama mimi. Maana mimi leo ni niko hivi, kesho na kesho kutoka nitazeeka nitakuwa siwezi. Kwa hiyo nikishajenga watoto kama hawa wataweza kulithi hata nafasi ya usimuliaji. Mm, sawa sawa. Sasa turudi tena kwenye masala ya shuleni. Nafahamu kwamba wewe ni mwalimu pia mbali na kwamba unatusimulia hadithi. Ndiyo. Sasa pengine utuambie ukiwa kama mwalimu ili somo la hadithi linapatikana pia mashuleni na kama alipatikana je wewe unaonaje kwa mtazamo wako kuna haja yoyote ya kuliweka ili somo katika katika kama yalivyokuwa masomo mengine ili kusudi ile elimu ambayo inapatikana huko kwenye hadithi waweze kuipata watu kwa urahisi na iwe ni sehemu maalumu yani iwe ni ni official tunaweza tukasema hiyo. Hmm. Karibu. Asante kwa swali lako amani zuri sana. Mbali na kwamba ya usimuliaji wa hadithi mashuleni kuna somo la Kiswahili. Ndio. Sasa hili somo la Kiswahili huwa hmm. linabeba na usimuliaji wa hadithi kuna mambo mbalimbali. Mbali. Kwa katika lile somo la Kiswahili hmm. watoto wanapata hadithi na si hadithi peke yake kuna vitendawili kuna nahau na mambo kadha wa kadha kwa hiyo kupitia ile somo la Kiswahili mm. ndio maana watoto 
wanajiingeji zaidi kujua hadithi kwa sababu wanazi, wanaziangalia na katika vitabu vingi vya masomo ya Kiswahili unakuta kila kitabu kina hadithi Ndiyo. Kwa hiyo hii ni njia pia ya kuweza kumkuza huyu mtoto hmm. mbali tunakwamba anasikiliza vile kwa akifika hata kwenye kitabu chake anapokuwa nasoma kile kule mashuleni hmm. atakutana na hiyo hadithi. Kwa kisha kutana na hiyo hadithi na huko ameshanisikiliza mimi hapa nyuma. Hmm. Kwa hiyo mtoto anaelewa vizuri. Sawa hmm. sawa. Sawa. Hmm. Na sawa. Asante sana Aunt Teddy. Na mnaendelea kutoa ukumbusho kwa watazamaji wetu pia mnaweza kutupata kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa friend wa Facebook tunapatikana kama ITV Tanzania lakini pia YouTube tunapatikana kama ITV Tanzania tunaonekana live mubashara pia kutokea huko na unaweza kuuliza swali kutoa maoni ama ushauri kwa anti Teddy e, ni anti wa watoto anti ambaye anathimulia sana hadithi uh, hapa ITV kila siku ya Ijumaa kuanzia saa kumi na nusu jioni tunapatikana pale kipindi cha hadithi club Uh, pengine sasa turudi kwako Aunty Teddy tuambie changamoto ambazo unakutana nazo wewe katika hii kazi yako ya hadithi. Asante changamoto ninazokutana nazo katika hadithi mara nyingi hadithi huwa tunasimulia nje. Mm. Sasa unaweza ukaanza hadithi mm. mvua ikanyesha mm. ama jua likawa kali. Sasa mvua ikinyesha uweze ukafanya ile hadithi kwa wakati Hmm. Kwa wakati mwingine na mvua kama ni nyingi unaweza mkairisha hadithi. Hmm. Kwa sasa inakulazimu utafute tena muda mwingine. Na jua likisha kuwa kali hmm. watoto wezu kaweka kwenye jua kali. Kwa unabidi utafute tena sehemu nyingine. Kwa tutaacha hiyo sehemu tuzunguke tena na hasa tukiwa mitaani hmm. ama mashuleni kwa sababu tunategemea sana vivuli vya miti. Kwa vivuli vya miti Unaweza ukakuta ukaona kabisa hapa ni kivuli. Ghafla jua hilo likatoka kwa mm. jua kali kwa nguvu kabisa. Kwa mara nyingi sasa inakuwa ni changamoto kwetu kwa sababu inabidi tusimame tuweze kutafuta tena sehemu nyingine ambayo ni nzuri itakuwa mm. lizo nabo kwa watoto watakao wako comfortable mm. wasi, wasipate jua kali maana pia waki, wakimlikwa na jua kali pia wanaweza wakaribu picha. Na si picha tu na wao uweze kumkalisha mtoto mdogo juani huku wewe unamsimulia hadithi. Kwa ni changamoto ambazo tunakumbana nazo za hivyo. Mm, sawa sawa. Mm. Anti Teddy, ni nini kikuvutia mpaka ukaamua kuanza kazi hiyo ya kusimulia hadithi? Asante mami kwa swali lako zuri. Kilichonivutia zaidi ni kupenda yani nilivyokuwa nasimuliwa na wazazi wetu. Baba yangu mimi kama mama amechelewa kuivisha chakula. Kwa hiyo ili ili msilale anahakikisha anawasimulia hadithi, akisha kusimulia hadithi ina maana atavuta. Hata kama ilikuwa fupi, mm. ataivuta mara ataweka vikolombwezo vidogo vidogo kuhakikisha mm. tu kwamba wewe haulali utapata ile hadithi mpaka wanaivisha chakula. Mm. Kwa na mimi nilivyoona vile kwamba wazazi hao walikuwa na busara. Mm. Kuhakikisha kwamba wanaomudu wanafunzi mm. kupitia kupitia wanaomudu watoto wao mm. kuhakikisha kwamba wasilale bila chakula. Kwa hiyo sasa mm. na mimi nikaona kwa nini na mimi nisijihusishe na hizi hadithi. Ah, asante sana, asante sana hadi kufikia hapo ni kama ni tamati ya kipindi hiki cha watoto wetu live show. Asanteni sana kwa kuwa nasi na muda mfupi kutokea hivi sasa tutajiunga na mkutano mkuu wa chama cha mapinduzi kutokea kule mkoani Dodoma. Endelea kutazama ITV Super Brand Afrika Mashariki.